നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് തിരമാലകളെ തടയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും തടസ്സങ്ങളെ മറികടന്ന് ജീവിത വിജയങ്ങൾ തേടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വേദി റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ ശിവദേനെ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ് പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിഷുവലിൽ ഒരു പാട്ട് കാണിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വേറെ പാട്ടായിരിക്കും വെറുതെ കാണിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അറിയില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഓഡിയോ ഇട്ടിട്ടാ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണല്ലോ ട്രിക്ക് ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആ സോങ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് ഈ പാട്ട് മാർഗഴിയെ മല്ലികയെ മന്ദേ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടില്ല പാട്ട സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമോ അടിപൊളി നോക്കാം എന്തായാലും ശരിയായിരിക്കും മാർഗഴിയെ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയെ മഞ്ഞളും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്താ കളിച്ചത് അന്ന് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് തെന്മാർ കുമ്പത്തിന് തമിഴാണ് മുത്തു പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശിവത കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടാ അയ്യോ വരുന്നില്ല വയലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോരുന്നില്ല പോരട്ടെ പോരട്ടെ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെങ്കിലും ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമ്മാനവും ഞാൻ തരും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം പറയാത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പണിഷ്മെന്റ് ഓക്കെ ഡാൻസ് 
കന്നട മാറ്റിക്കോട്ടെ കന്നട മാറ്റിക്കോ അല്ല ഇത്രയും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു റാപ്പിഡ് ഫയർ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം കാരണം പ്രേക്ഷകർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ സ്വാസികയെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ തുടങ്ങാം ആ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂല് റിലീസ് ആയാല് സ്വാസികയ്ക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയൊരു ചിത്രം ട്വന്റി ടൂല് ചതുരം ചതുരമാണോ അതി വാസന്തിയാണോ പോരട്ടെ ചതുരമാണോ വാസന്തിയാണോ ചോദിച്ചാൽ വാസന്തി ഓക്കെ ബി ജെ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണോ അതി ഒരു ആക്ടർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണോ ആക്ടർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണോ അതോ അതൊരു ഡാൻസർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണോ ആക്ടർ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്ന് സ്വാസികയെടുത്ത് പറയാണ് ഒരു പടം ചെയ്യാം ഡയറക്ടറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തോളൂ ഹീറോണിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡയറക്ടറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതെ ഹീറോണിനെയും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഓ ആര് ചൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനത്തെ ജോണർ ചൂസ് ചെയ്യും ഹീറോ പൃഥ്വിരാജ് ഓക്കെ ഡയറക്ടർ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി ജോണർ ഒരു ത്രില്ലർ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ക്രൈം ത്രില്ലർ എന്ന് വേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കോണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ത്രില്ലർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു 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 സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ തമിഴോ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു വില്ലൻ ആയിട്ട് കട്ടക്ക് നിക്കുന്ന വില്ലൻ നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറിന്റെ കൂടെ കൊറേ ഫൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് ചൂസ് അതായത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് ആരെ ചൂസ് ആര് ചൂസ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഹീറോ ആയി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഏതെങ്കിലും ഹീറോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജിലായാലും ആര് ചൂസ് ചെയ്യും ആരെ ആരുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ആടി പോളി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് എന്താണ് ഉത്തരം കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും കാത്തിരിക്കുക അവിടെ കുറെ നാളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല പാവം കുട്ടി കുറെ നാളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അധികം വൈകാണ്ട് ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ വന്നാൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്നു അവർ പോകുന്നു ഞാൻ പിന്നെയും ചെല്ലുന്നു അവർ പോകുന്നു അങ്ങനെ അയ്യോ ചേട്ടാ പോവല്ലേ എന്ന് പറയാലേ അങ്ങനെ സത്യമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ശരി ഇനിയും ഉറപ്പായിട്ടും വരുമല്ലോ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ കാണുമ്പോ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ചറ പറയ ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ശിവദ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ കൂടി വിളിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഷോയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി പറയാനായിട്ട് ഒരു വനിതാ രത്നം വരുന്നത് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യമാണ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു രംഗത്തേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആള് വന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം എന്തായാലും റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിറ്റി രാജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യമാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം എങ്ങനെ എത്ര വർഷമായി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചെയ്യണില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു ക്രൈസ് തോന്നിട്ട് ടൈമില് ഓ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ചാനലില് അപ്പോ അതായത് കുട്ടിക്കാലത്തും ഒക്കെ എല്ലാരും പറയായിരുന്നു നീ ഭയങ്കര വായ തുറന്നാൽ ഫുൾ കോമഡി ആണല്ലോ നല്ല രസമാണ് നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാരും പറയുമായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു അതേ പോലെ ശരിക്കും എന്താണ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ടീച്ചറാ ടീച്ചറാണ് ഒരു പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സിക്സ് മന്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ ശ്രീകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ കിൻഡർ ഗാർഡൻ തുടങ്ങി വിത്ത് ഡേ കെയർ ആണ് ഫുള്ള് വർത്ത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ആണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങള് അഡീഷണൽ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ പോലും ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ എഫർട്ടില് അത്രയും കെയർ കൊടുത്താണ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിലേക്ക് വരാൻ എന്താണ് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാൻ കാരണം ആഗ്രഹം തോന്നാനെന്ന് പറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററും കൂടെയാണ് അന്ന് എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിക്കണം എന്
എന്താ അവരുടെ കുറച്ച് ന്യൂനതകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയണതല്ല ന്യൂനതകൾ വരും നമ്മൾ ഞാനും ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം ഒറ്റ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോളൂ ഒറ്റ കുട്ടി ഒട്ട് ചെയ്തതാ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികളായിട്ടുണ്ട് ഇതിലെൻ്റെ രണ്ട് പെറ്റ്സ് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശരി കാരണം ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാ ഉള്ളവരാ രാവിലെ വരുന്നു രണ്ടുപേരും ഈവനിങ് പോണതാ ഒരു മോള് സിക്സ് തേർട്ടി ആവുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അടിപൊളി അപ്പൊ അപ്പൊ നിറ്റ് ടീച്ചർ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്രസന്റ് ആണ് ഒന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ശിവതയൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു അല്ലെ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആദ്യം ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന എത്രയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നേരിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ ഈ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ കാരണം എനിക്ക് വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് ഇതേ പ്രായത്തിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ഒരാളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ല പാടാ അപ്പൊ ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു കാരണം ഡിഗ്രിക്കാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നാണ് പെട്ടെന്ന് കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ മാക്സിമം അവരുടെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുക ഡ്രസ്സ് മാറുക ഫുഡ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് സ്നാക്സ് എല്ലാ കാര്യവും സാറ് അതായത് പുള്ളിപ്പുള്ളി പാരൻ്റ് ആണ് അത് ആരാധ്യ ആരാധ്യയുടെ അച്ഛനാ അത് പുള്ളിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അത്രയും കെയർ കൊടുത്താണ് ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടമാണോ പേര് പറയൂ പേരെന്താ മിഷൽ മിഷലിന് ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പുള്ളിക്കാര് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളു ഞങ്ങള് തുറക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മോള ആണോ ആദ്യത്തെ മോള അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് എന്റെ കൂടെ ഫുള്ള് പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാനും മീഷുവും അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളാണ് ആരാധ്യ മീഷു ആരാധ്യ നിങ്ങക്ക് നിറ്റി ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടാണോ യെസ് ഓക്കെ പിന്നെ നിറ്റി ടീച്ചർ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏത് പാട്ടാ ചിതറി തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിലി ഒന്നു മാത്രം മഴവില് പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു വന്നിലെ മോഹങ്ങളും ഒരു കൃഷ്ണ തുളസി കഥ മോഹിക്കും നിന്റെ ഈ വാർമുടി ചുടരിലെത്താൻ ഒരു കൃഷ്ണ തുളസി കഥ തുമ്പ് മോഹിക്കും നിന്റെ ഈ വാർമുടി ചുടരിലെത്താൻ ാണ് വീട്ടിലുള്ളു അത് ശരി ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ഇത് ആരാ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണോ ഇത് ആണോ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരെന്താ ആരാധ്യ ആരാധ്യ ആ ചേച്ചി ഇഷ്ടാണോ അവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയാ അല്ലെ ഇതെവിടെ വന്നിരിക്കണെന്ന് അറിയോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയല്ലോ അതെന്താണ് സംഭവം അത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ഞാൻ മുമ്പേ എഴുതുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഈ ലോക്ക് അതിന് മുന്നേ റിവേഴ്സിൽ എഴുതുമായിരുന്നു റിവേഴ്സ് മീൻസ് റൈറ്റിംഗ് പോലെ മുന്നേ എഴുതി ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നു അന്ന് പിന്നെ അത് അങ്ങ് വിട്ടു പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലായപ്പോ ഫുള്ള് കണ്ടിന്യൂസ് ഇരുന്ന് എഴുതാൻ തുടങ്ങി മിറർ റൈറ്റിംഗിൽ എത്ര എത്ര മണിക്കൂർ എഴുതിയിരുന്നു അത് എത്ര മണിക്കൂർ അല്ല രണ്ട് നോവല് കുറച്ച് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ നേരമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് അവര് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം പിന്നെ ഇപ്പുറത്തൊരിക്കുന്ന അത് എന്റെ മോളുടെ പപ്പയാണ് ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം പേര് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കിൻഡർ ഗാർഡന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കി നടക്കുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലും ഇതിൽ നിന്നും എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മനസ്സിന് 
ഒരിക്കലും ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അടിപൊളി ഇനി നമുക്ക് മാളൂട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് ചേട്ടന്റെ പേര് എന്റെ പേര് വിഷ്ണു വിഷ്ണു ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡ് ആണ് ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ പെർഫോമൻസ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയാണ് അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ അതെയോ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും അതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കാം എന്താണെങ്കിലും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് നിറ്റി ആറ്റിങ്ങലാണ് വീട് എന്റെ ഈ അമൃത ടിവിയിൽ ആദ്യത്തെ ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും റൂമർ പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ അവൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന പിള്ളേർമാരോടുത്ത് പറയുന്നു ഈ ഈ എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ പെണ്ണും പിള്ള അമൃത ടി വി പോയിട്ട് എന്ത് സംസാരിക്കാനാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ ഇത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടായത് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ടിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പലർക്കും പല സൗണ്ടാണ് ചിലർ പലരും സൗണ്ട് കൊണ്ട് ജീവിക്കണവരാണ് ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് വൈവിധ്യമായ സൗണ്ടും ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങണ തന്നെ ഡി ടി എസ് പോലെയാണ് അത്രയും വലിയ സൗണ്ടാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് തത്തി താത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഡേ കെയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പുള്ളിക്കാരി അടിച്ച് ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറി പോകണമുണ്ടോ അവിടെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡേ കെയർ തുടങ്ങാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചെവിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളി അവിടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി ടീച്ചറും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ എവിടെയെങ്ങാണ്ട് പോയി ബേക്കറിയൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിലുള്ളവരാണ് അടുത്ത് കുറേ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ആ പുള്ളി നല്ല രീതിക്ക് അത്യാവശ്യം ഗാനമേളൊക്കെ നടത്തണം അപ്പം എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര അസുഖം ആയി ഞാനിവിടെ ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസിങ് തുടങ്ങി പാട്ട് പാട്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ചുങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തള്ളയെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അടി വാങ്ങിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്കൊക്കെ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഓഡിഷനെ നിന്നു ഓഡിഷനെ നിന്ന് പദ്യത്തെ പാട്ട് പാടി ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു മേലൽ ഈ വഴിക്ക് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആളിലിട്ട് തല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഈ ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് പേര് കൈ കാണിച്ചു കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയപ്പം ഭയങ്കര അജാനം ബാഹുവായ രണ്ടു ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് നിൽക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ സംഭവം പോലീസുകാരായിരുന്നു ഒരു സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിളിച്ചത് എൻ്റെ കൈക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ പണി കിട്ടി എന്നെ ശരിയാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരും പേടിയോട് നോക്കുമ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്തൊരു അപ്പോൾ ഞാനത് ചിരി വന്നു പോയി ഞാനങ്ങ് ചിരിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടിച്ചു അടിച്ചു പക്ഷേ പുള്ളി റെസിപ്റ്റ് ഒന്നും തരാത്തോണ്ട് എനിക്കത് അടക്കേണ്ടി വന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അടുത്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആരും അടിക്ക അടിക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യലൊന്നും നടക്കൂല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടൊക്കെ വരും ആ ഇവനെ പറ്റി ഇന്നത് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നെ പറ്റി ഇന്നത് പറയാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കാറില്ല കാരണം എൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയൊക്കെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കണം ഒരു മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് അത് ബസ് വായൊന്നും കഴിക്കൂല എന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ സംഭവം ഈ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി ഒന്ന് തളരും തളരുമ്പോൾ പോയി വാട്സപ്പിൽ കാച്ചി കുടിച്ചിട്ടാണ് വന്ന് സംസാരിക്കണം ഞാൻ പക്ഷേ ചെറുപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും പുള്ളിക്കാരി ഒരു സമയം തളർന്ന് മതിയാക്കും ശരി അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ എന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു കണ്ടെത്തലുകളാണ് മനസ്സിലായി അമ്മയമ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമ്മമ്മയുണ്ട് അമ്മമ്മയുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളിക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആണ് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമൊക്കെ ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ദിവസം ഞാനും പുള്ളിക്കാരോട് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട്
ബ്ലണ്ടറുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റുന്ന അമ്മാമ്മയ്ക്കാണ് കാരണം അമ്മാമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ല എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് പറയും വളരെ രാത്രി ഇവിടെ എങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരാണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കല്ലറിയണമെന്ന് പറയും ഭയങ്കര സൗണ്ട് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സൗണ്ട് മതി അവർക്ക് ഉറച്ച് കേൾക്കും പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ രണ്ട് ചെവിക്കും റേഞ്ചും കുറവാണ് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പറയണം പിള്ളേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ആരാണ്ട് കല്ലറിയണം ഈ കല്ലറിയണ കാണാനും പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ രാത്രി പോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ ഈ ആത്തിച്ചക്കയുണ്ട് അവിടെ അറിയാം ആത്തിച്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിറച്ച് പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഷീറ്റാണ് ഈ ആത്തിച്ചക്ക വന്ന് ഷീറ്റായിട്ട് അക്കോട്ട് അക്കോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി ചരിക്കണ ആരാണ്ട് കല്ലറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇമ്പുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്ക് ചിലരുടെ മൂളല് ഒരു ചെറിയ ഒരു സൗണ്ട് പോലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തീർച്ചയായും കാരണം നമ്മൾ ഒരു രാവിലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ റേഡിയോ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു പുള്ളിക്കാരി എന്നെ വിളിച്ചു ആ നിറ്റി അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ടി വി ഇത് ന്യൂസിൽ കണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ ഇത് ആരാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം സത്യം ആ പുള്ളി ഇതേപോലെ ഷോ നടക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചതാ അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ സൗണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും വോയിസ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നെ വിളിക്കാന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ഷോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ എനിക്ക് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഷോയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ സൗണ്ടും എൻ്റെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് സഹിച്ചതിനും നമ്മുടെ ടീമിനോടും മാഡത്തിനോടും മാഡത്തിന് എനിക്ക് തീർത്താ തീരാത്ത നന്ദിയുണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇടയിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നു അത് നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കുറെ കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വീണും മെണീറ്റും ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കുട്ടികൾ ഭയങ്കര എന്റർടൈൻഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഫുൾ ടൈം വാദോരാണ്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു കഴിവാട്ടോ അതെ അവര് ഒരിക്കലും ബോർഡ് ആയിരിക്കില്ല വെറുതെ എല്ലാം നിറ്റി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ആ ഒരു അതായത് പഠിച്ചു വന്ന ആ ഒരു കല ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അമൃത ടി വിയിൽ തന്നെ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കിൻഡർ ഗാർഡനിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വക വലിയൊരു ഹായ് അപ്പോ എന്തായാലും ഇനിയും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു കഴിവ് ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ പോളിഷ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിനുള്ള ഒരു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹ ഫോസ്വാസിക ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് പെരിന്തൽമണ്ണ ആൻഡ് പാലക്കാട് ജുവൽ കോഡസി ഫോസ്വാസിക ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് റെന്റൽ ജുവലറി